Karibu katika video nyingine ambayo inahusika na kujibu maswali ya wasikilizaji au watazamaji wa channel na tumepata swali moja kutoka ndugu yetu Shedrack anasema hivi Je, Yesu ni Mungu na tunapaswa kumuomba nani? Yesu au Jehova? Uh, kwa kuweza ku Elewa hapo tunahitaji kuangalia wazo la utatu ambayo ni fundisho moja msingi sana katika Ukristo na nitaielezea nita kwa uwepesi eh, lakini nadhani utaweza kuipata na kuielewa vizuri Ukristo unaamini Mungu wa utatu eh, Mungu aliye moja ambayo ni watatu na hiyo wazo ukianza kuifikiria inaweza kuchanganya lakini it, sio ngumu sana eh, katika uwepesi wake ingawa ukianza kuichimbia sana ya kila kitu inawezekana e, mtihani na tunasema kwamba tunamwamini Mungu Baba tunamwamini Mungu Mwana tunamwamini Mungu Roho Mtakatifu na hao wako katika moja lakini ukianza kufikiria na hii ni hoja ambayo mara nyingi e, inaletwa na wanaompinga e, wanaopinga utatu atasema ukichukua moja ukaongeza moja alafu unaongeza moja nyingine unapata moja kweli haiendani na mahesabu. Eh, hiyo ni kwa sababu huelewi jinsi inavyokwenda lakini itajaribu kuionyesha hiyo kwa njia nyepesi ambayo kiasi kwamba nadhani utasema kwamba eh hapo imekuwa nyepesi sana imekuwa kama Sunday school. Eh, lakini umoja huo tunaikuta katika wazo, katika tendo, katika kule kutaka, katika kila jambo inawa, ambayo inawahusisha hao watatu okay hao watatu kwa hiyo mmoja wao anapotenda anapowaza au anapopenda kitu wote watatu wanapenda wote watatu wanatenda wanashirikiana kwa hiyo hakuna upinzani sisi katika maisha yetu hata kama tuna urafiki mmoja wa karibu sana bado kuna wakati ambayo hatutakubaliana hiyo katika utatu haipo wanakubaliana. Kwa hiyo kila kitu wanaungana kwa pamoja, wanakubaliana kwa pamoja, wanatenda kwa pamoja. Kila kitu. Kwa hiyo hakuna hata mmoja kati yao ambaye angefanya kivi yake bila wote kuwa katika makubaliano, katika umoja kamili. Kuna wakati tunapata maelezo ambayo inaonyesha kama vile kuwabagua lakini hiyo mara nyingi ni kama vile unawapa vyeo mbalimbali au unawapa nafasi mbalimbali katika kule kufanya zile kazi zao au jinsi wanavyotenda na tunajaribu kufanya hivyo eh, kwa kuonyesha kwamba ni kama vile eh, Mungu Baba ana nafasi hii Mungu Mwana ana nafasi hii na Mungu Roho Mtakatifu ana nafasi hii kwa mfano tu, eh, kuna wengine watasema baba anaumba lakini soma eh, Yohana eh, eh, sura ya kwanza na zile mistari ya mwanzo Yesu alikuwepo hakuna kitu kilichumbwa ambaye hakuhusika kwa hiyo walihusika kwa pamoja ingawa tunasema Mungu aliumba ni kama vile Mungu Baba aliumba okay mwana kazi yake moja kubwa katika historia ni kuja kuokoa hiyo alifanya yeye lakini sio bila ushirikiano pamoja na roho mtakatifu na roho anatakasa kwa sababu roho ni msaada wetu sisi wakati tunaishi tuna, tuna msaada wa roho wa kutusaidia kutakasika kuondoa yale mabaya ya ndani yetu na kutukumbusha juu ya neno la Mungu kuna mengine pia lakini katika kazi hizo si kwamba wanafanya peke yao si kwamba roho ah mimi sasa naenda kufanya kazi yangu naenda kutakasa watu huko. Ah yes okay basi mimi, mimi nilishafanya kazi yangu nilishakuomboa kwa mimi wacha wacha ni check TV kidogo hapana sio hivyo. Katika kila kitu wako pamoja, wanaenda pamoja, wanawaza pamoja, wanatenda pamoja. Kila mmoja anajua mwenzake anafanya nini. E, na kama nilivyosema ukienda katika Yohana e, sura ya kwanza na mistari zile 18 za mwanzo hapo unaweza ukai ukaipata vizuri sana. Inaweza kuwa vigumu kuelewa kwa hiyo ninatoa mfano ambayo yanaweza kukusaidia kidogo. Na mfano wangu wa kwanza ni ugali. Sidhani kwamba ulitegemea hiyo. Ugali. Katika ugali 
kuna unga, kuna maji na kuna chumvi. Inawezekana mimi sifahamu sana inawezekana kuna vitu vingine eh, mnaweka mle. Lakini ukimkaribisha mtu ugali, hautasema karibu unga, chumvi na maji. Utasema karibu ugali ni kitu kimoja na hiachani unaila kama kitu kimoja inakuwa ni katika muungano. Okay? Sawa. So, mifano hizo sio uweze <laughs> sani ndio sema mm, lakini hiyo eh, lakini ni, ni, ni kitu ambayo hauta kwa macho yako hautaitenganisha wakati mshakuwa ugali unajua ni vitu vitatu lakini katika umoja ule inakuwa ni ugali kahawa mimi ni napenda sana kahawa katika kahawa unaweka maji unaweka hiyo kahawa yenyewe na halafu mara nyingi unaongeza sukari au maziwa lakini unapomkaribisha mtu kahawa unasema karibu kahawa kwa sababu ni kahawa na mtu anapopata kahawa hategemei kwamba atapata kijiko asombe kahawa hafu aile kavu kavu hivyo ndivyo sivyo kahawa inavyotumika kahawa unainwa kwa sababu imechanganywa na maji na ukipenda sukari kwa hiyo ni, ni kitu kimoja ambayo ina mambo mengi ndani yake na mwisho nitachukua nyumba e, nyumba ina msingi ina paa na ina makuta bila hivyo haiwi nyumba inakuwa bando inakuwa ni kitu kingine lakini unahitaji hiyo vitatu kusudi iwe ni nyumba kwa hiyo hiyo ni, ni njia jepesi sana ya kuweza kuonyesha kwamba kitu kinaweza kikawa kimoja lakini bado ina vitu vingi na karibu kila kitu utakachokiangalia inayo vitu vingi imechanganywa na vitu vingi lakini bado ni kitu kimoja katika biblia tunakuta wazo ya utatu katika agano la kale isaya tisa mstari wa sita maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto wa kiume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake na haya ataitwa jina lake mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba kuna mwana atazaliwa ambaye ataitwa ni Mungu. Biblia inasema kwa hiyo hapa tunaiona katika Isaya inatabiriwa kwamba itatokea na ilitokea. Katika mwanzo mmoja na sita Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu. Hapa anaongea ndani ya utatu anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa maana ya kwamba hayuko katika singular yuko katika ka plural katika wingi. E, mwanzo 3:22 Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Unaona? Amekuwa kama mmoja wao. Mwanzo 11 na saba, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Tushuke maana yake tushuke. Nishu, nishuke, tushuke kwa unaipata hapo. Isaya sita na nane inasema kisha nikaisikia sauti ya Bwana ikisema ni mtume nane naye ni nane atakayekwenda kwa ajili yetu kwa ajili yetu hapo ndipo nilisema mimi hapa nitume mime kwa hiyo hapa point yetu hapa ni kwa ajili yetu sio kwa ajili yangu kwa ajili yetu eh, ukienda mwanzo sura ya kwanza hadi eh, ya kwanza hadi shina moja hapo mwanzo Mungu aliziumba miku na inchi na inchi ah moja na na na, na ya pili samahani nilisoma vibaya katika notes zangu e, hapo mwanzo Mungu alizumba migu na inchi nayo na inchi ilikuwa tupu tena bila umbo na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji kwa hiyo roho wa Mungu pia anabaguliwa kama mmoja kati ya e, e, tuseme uungu wa utatu tukienda gano jipya tunakuta katika matayo 28 na 19 Yesu anasema hivi basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu hapo wote watatu wamo Yohana 15:26 lakini ajapo huyu msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa baba huyu roho wa kweli ambaye atokaye kwa baba yeye atanishuhudia Yohana 16 
mstari wa 13:15 lakini yeye atakapokuja huyu roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata anaenda kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo ya jayo atawapasha habari yake yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwa katika yaliyo ya yangu na kuwapasheni habari na yote aliyonayo baba ni yangu kwa hiyo nilisema ya kwamba atatwa katika yaliyo ya yangu na kuwapasheni eh, habari hapa tunaona kuna ule muungano na, na Yohana anaongelea sana hiyo juu ya umoja wao jinsi walivyo kila moja ana uhusiano wa wa mwenzake na wako pamoja katika kila jambo. Kwa hiyo Yohana ukitaka kusoma zaidi juu ya tatu unaweza kusoma tu injili ya Yohana na utaipata vizuri sana. Efeso eh, wa Efeso sura ya 4 mstari wa ina hadi sita. kuna mwili moja na roho moja kama vile mlivyoitwa katika tumaini moja la witu wenu. Bwana moja, imani moja, ubatizo moja, Mungu moja eh, naye ni baba wa wote aliye juu ya yote katika yote na ndani ya yote. Alafu Yohana eh, ah, nilisema hili Yohana eh, mstari wa kwanza hadi 18 eh, unaweza kaiangalia yote hiyo ni, ni sehemu hizo zote ni nzuri sana kwa, kwa kusoma ukitaka kujua zaidi juu ya utatu. Okay. Eh, sasa tumeweza kuona eh, na kufahamu wazo ya Biblia juu ya eh, Mungu kama utatu. Ni nimefanya eh, simple sana lakini hapo sasa tumeweza kuipata kwamba Mungu sio Yehova peke yake sio Yesu peke yake wao wako katika umoja ambao hauna mgao katika mawazo katika kila kitu wanalifanya kwa hiyo sasa turudi kwenye ile swali tujikumbushe ye je Yesu ni Mungu ndio ni Mungu na tunapaswa kumuomba nani Yesu au Jehova wote Uki, uki muomba Yesu umemuomba Jehova. Uki muomba Jehova umemuomba Yesu maana ni mmoja. Okay? Kwa hiyo tukirudi katika swali iliyotolewa unapomuomba una, unaelekeza mambo yako kwa Mungu, sawa? Ukimtaja Yesu, ukisema roho, ukisema baba, ukisema Jehova, ukisema Yahwe, Mungu ana majina mengi. Unaweza kuchagua jina lolote lile utakalolipenda unaweza kufanya. Yesu anasema omba kwa jina langu. Kwa hiyo ni vizuri kufanya hivyo. Eh, lakini nadhani hapo pia ni, ni sababu moja ni kwamba kwa fikra za wafuasi wake ilikuwa ni moja mpya. Kwa hiyo yeye ilibidi awambi hata kwa jina langu unaweza kuomba moja kwa moja. Lakini wote wote ni sawa. Eh, kwa hiyo uki, ukimomba mwana au Yesu, baba au roho haina tofauti. Watu watakusikia wote watakusikia mimi ninapoomba kuna wakati ninaweza nika nikaelekeza maombi yangu kwa roho kufuatana na zile kazi ambayo tuseme ni, ni kama maeneo yake unaona hiyo ina, inatokea e, sasa ninakumbuka nina jinsi mimi ninavyoomba e, ninamuelekeza mara nyingi Mungu Baba kwa kushukuru kwa ukuu wake mara nyingi ni hivyo na Yesu mara nyingi nitamshukuru kwa sababu alinikomboa lakini sio kwamba nikisema Yesu na asante sana kwa kunikomboa Mungu anajisikia vibaya kwa sababu sikumamkia yeye hapana ni wote kwa pamoja wote wote kwa pamoja hakuna tofauti hapo Yesu mwenyewe anatumia jina mimi ndiye kama vile kujitambul, kujitambulisha ndivyo Mungu baba pia ali, uh, alivyojitambulisha kwa Musa kama mimi ndiye kwa hiyo wanatumia jina moja kwa kujitambulisha inaonyesha tu kwamba wote ni Mungu okay nafikiri nime nimejaribu kuielezea kui hiyo kwa hiyo ndiyo unaweza kumuomba Yesu ni sawa kabisa unaweza ukatumia majina yote ya Mungu katika Biblia unapoomba sijaona sababu lakini ukipenda unaweza kufanya kwa hiyo ukipenda kusema Jehova poa lakini hatukisema Mungu inatosha kwa sababu anajua kwamba unamuelekea una katika mambo yako. Uh, endelea kuleta maswali. Kumbuka kwamba swali unayoyuliza wengi wanajiuliza lakini sio wengi walio na ujasiri wa kuweza kuuliza. Kwa hiyo unapoleta swali unawasaidia wengi sana na hiyo ni vizuri sana kumbuka. Kwa hiyo kama umenifuata mpaka mwisho nimeshukuru sana Mungu akubariki bila shaka tutaonana katika vipindi vingine 
siku za mbele asanteni sana